our students from the College of Nursing will be singing the invocation of the motto of AIMS, which has been derived from Kumara Sambham by Kalidas. So what is written everywhere, Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam is going to be sung as an invocation. After that, we are going to be welcoming our dignitaries on the dais. Thereafter, we will have the golden jubilee, uh, the diamond jubilee oration. And this year, the oration is India's COVID-19 vaccination journey, and it will be delivered by none other than Professor V.K. Paul, who is our own, but currently he is part of the uh, Niti Aayog. Thereafter, we'll have some of the award distributions for people who have made exemplary contribution to AIMS from residents and staff. Thereafter, we'll have the address by the chief guest, who is Professor Baghel, and thereafter, we'll have the vote of thanks and the national anthem. So thank you for coming and participating in this event. And as soon as the dignitaries arrive at the auditorium, we'll start the function. Thank you very much. So in the meantime, please uh, keep your phones silent or switched off. Thanks. सो पैंतालीस मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। यहाँ विभिन्न विषयों के बेहद काबिल और अनुभवी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिलकर विभिन्न मेडिकल और सर्जिकल क्षेत्रों के रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करते हैं अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित एम्स केवल एक अस्पताल ही नहीं है बल्कि एक पूरा मेडिकल हब है जहां मरीजों की आवश्यकता के अनुसार उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं। एम्स में सभी वर्ग के लोगों का सरल और जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जाता है जो कि इस बात का प्रमाण है कि एम्स में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है एम्स की शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम स्तर की है जो नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है और देश दुनिया को ऐसे शिक्षक और डॉक्टर दे रही है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं एम्स में आधुनिक सुविधाओं से लैस अठावन विभिन्न विभागों में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्स कर रहे 3548 विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर सम्मानित संकाय सदस्यों की देखरेख में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एम्स नई दिल्ली द्वारा विदेशी स्नातक पूर्व छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम और अल्पवाधी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं विभिन्न देशों के लगभग 400 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं आई केम यू फॉर एन इलेक्ट्रल ट्रेनिंग इन कार्डियोलॉजी एंड ऑल माई एक्सपेक्टेशन एंड एम्स रियली इज स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी फॉर रिसर्च अकेडमिक्स एंड रिक्रिएशन बेस्ट फैसिलिटी एंड फैकल्टी प्राउड टू बी इन एम्स एम्स शिक्षा के स्तर पर तो बेहतरीन है ही यहाँ के छात्रों शिक्षकों और स्टाफ के लिए जिम स्विमिंग पूल जैसी मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं एवं समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र के शिक्षण स्थानों के रैंकिंग में एम्स नई दिल्ली लगातार पिछले कई वर्षो ऐसी देश का सर्वश्रेष्ठ आयुर्विज्ञान संस्थान बना हुआ है
विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त फंड के द्वारा एम्स में 700 से ऐसी अधिक बाहरी और लगभग 100 आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है इनमें विभिन्न पदों पर लगभग 1700 परियोजना कर्मचारी कार्यरत है एम्स बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और विभिन्न विषयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी केंद्र भी है एम्स में होने वाले अनुसंधान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे प्रमुख स्वास्थ्य नीतियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा उपचार प्रणालियाँ भी प्रभावित होती हैं। हर साल एम्स के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 2000 से अधिक अनुसंधान लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं जो की बेहद प्रभावशाली होते हैं शीर्ष एक प्रतिशत साइंटिफिक पेपर्स में योगदान देते हुए एम्स भारतीय संस्थानों की सूची में दूसरे स्थान पर है एम्स नई दिल्ली ने अपनी स्थापना के समय से अथक प्रयासों द्वारा अपने संस्थापकों के सपनों को हकीकत में बदला है और कई अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करके हमेशा भारत के चिकित्सा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है एम्स नई दिल्ली ने राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत से दिग्गज प्रदान किए हैं और इनमें से कई लोगों को आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जेसी बोस फेलोशिप आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है आयुर्विज्ञान शिक्षा को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा देश भर में से आए रोगियों की अत्यधिक जटिल समस्याओं का समाधान करने और समाज में स्वास्थ्य उपचार की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है इसके अलावा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए एम्स ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक नया ओपीडी ब्लॉक सर्जिकल ब्लॉक जेरियाट्रिक ब्लॉक बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक पेड वार्ड ब्लॉक और जयप्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा केंद्र का विस्तार एम्स नई दिल्ली द्वारा एक प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की योजना बनाई जा रही है जिसके तहत एम्स को अति आधुनिक मेडिकल विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा जो न केवल रोगियों की स्वास्थ्य उपचार संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि छात्रों रेजिडेंट संकाय सदस्यों और स्टाफ की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा एम्स नई दिल्ली स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है एम्स नई दिल्ली अत्यधिक जोखिम पूर्ण बीमारियों के उपचार हेतु निरंतर कार्यरत है प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है मानव शरीर और इसके प्रति विशिष्ट अंतर दृष्टि को विकसित करने के लिए शिक्षा को उच्च मानक प्रदान करते हुए अनुसंधान में नवीन कार्य करते हुए और प्रौद्योगिकी के सबसे परिष्कृत रूप को अपनाते हुए एम्स नई दिल्ली निरंतर प्रयासरत है विकास के पथ पर अग्रसर भारत स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में सन उन्नीस में एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई इसकी शुरुआत सन उन्नीस में हुई जब एम्स की पहली अध्यक्ष सुश्री राजकुमारी अमृत कौर ने एम्स विधेयक पर चली लंबी बहस को परिणाम तक पहुंचाया। उनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से ही एम्स विश्व स्तर के प्रमुख आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में परिणत हो पाया आई 
my feeling is this is still the best institute in the whole country. It still has the most talented faculty anywhere in the country. समाज के हर तबके के लोगों को शिक्षा अनुसंधान एवं उपचार प्रदान करने के तीनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस संस्थान की नींव रखी गई थी एम्स में लगभग चौदह हजार कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत से मरीजों की सेवा करते हैं हर साल लगभग पैंतालीस लाख रोगियों को ओपीडी में परामर्श दिया जाता है ढाई लाख भर्ती मरीजों के इलाज के साथ साथ लगभग दो लाख ऑपरेशन भी किए जाते हैं मैं भूल चुकी हूँ कि कभी मैं बीमार थी मतलब कभी कभी मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और ये सब है एम्स की बदौलत जितना भरोसा एम्स के डॉक्टर्स के ऊपर वो मैं किसी के ऊपर नहीं कर सकती वो ट्रस्ट उन्होंने मेनटेन करके रखा है एम्स नई दिल्ली में 2445 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है एम्स अस्पताल एवं विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेंटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। यहाँ विभिन्न विषयों के बेहद काबिल और अनुभवी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिलकर विभिन्न मेडिकल और सर्जिकल क्षेत्रों के रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करते हैं अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित एम्स केवल एक अस्पताल ही नहीं है बल्कि एक पूरा मेडिकल हब है जहां मरीजों की आवश्यकता के अनुसार उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं। एम्स में सभी वर्ग के लोगों का सरल और जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जाता है जो कि इस बात का प्रमाण है कि एम्स में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है एम्स की शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम स्तर की है जो नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है और देश दुनिया को ऐसे शिक्षक और डॉक्टर दे रही है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं एम्स में आधुनिक सुविधाओं से लैस अट्ठावन विभिन्न विभागों में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्स कर रहे 3,548 विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर सम्मानित संकाय सदस्यों की देखरेख में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एम्स नई दिल्ली द्वारा विदेशी स्नातक पूर्व छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम और अल्पवाधी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं विभिन्न देशों के लगभग 400 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं एम्स शिक्षा के स्तर पर तो बेहतरीन है ही यहाँ के छात्रों शिक्षकों और स्टाफ के लिए जिम स्विमिंग पूल जैसी मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं एवं समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र के शिक्षण स्थानों के रैंकिंग में एम्स नई दिल्ली लगातार पिछले कई वर्षो ऐसी देश का सर्वश्रेष्ठ आयुर्विज्ञान संस्थान बना हुआ है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त फंड के द्वारा एम्स में 700 से अधिक बाहरी और लगभग 100 आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है 
इनमें विभिन्न पदों पर लगभग सत्रह सौ परियोजना कर्मचारी कार्यरत हैं। एम्स बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और विभिन्न विषयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी केंद्र भी है एम्स में होने वाले अनुसंधान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे प्रमुख स्वास्थ्य नीतियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा उपचार प्रणालियाँ भी प्रभावित होती है हर साल एम्स के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 2000 से अधिक अनुसंधान लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं जो कि बेहद प्रभावशाली होते हैं शीर्ष एक प्रतिशत साइंटिफिक पेपर्स में योगदान देते हुए एम्स भारतीय संस्थानों की सूची में दूसरे स्थान पर है एम्स नई दिल्ली ने अपनी स्थापना के समय ऐसी अथक प्रयासों द्वारा अपने संस्थापकों के सपनों को हकीकत में बदला है और कई अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करके हमेशा भारत के चिकित्सा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है एम्स नई दिल्ली ने राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत से दिग्गज प्रदान किए हैं और इनमें से कई लोगों को आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जेसी बोस फेलोशिप आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है आयुर्विज्ञान शिक्षा को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा देश भर में से आए रोगियों की अत्यधिक जटिल समस्याओं का समाधान करने और समाज में स्वास्थ्य उपचार की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है इसके अलावा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए एम्स ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की है जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक नया ओपीडी ब्लॉक सर्जिकल ब्लॉक जेरियाट्रिक ब्लॉक बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक पेड वार्ड ब्लॉक और जयप्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा केंद्र का विस्तार एम्स नई दिल्ली द्वारा एक प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की योजना बनाई जा रही है जिसके तहत एम्स को अति आधुनिक मेडिकल विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा जो न केवल रोगियों की स्वास्थ्य उपचार संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि छात्रों रेजिडेंट्स, संकाय सदस्यों और स्टाफ की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा एम्स नई दिल्ली स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है एम्स नई दिल्ली अत्यधिक जोखिम बीमारियों के उपचार हेतु निरंतर कार्यरत है प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है मानव शरीर और इसके प्रति विशिष्ट अंतर दृष्टि को विकसित करने के लिए शिक्षा को उच्च मानक प्रदान करते हुए अनुसंधान में नवीन कार्य करते हुए और प्रौद्योगिकी के सबसे परिष्कृत रूप को अपनाते हुए एम्स नई दिल्ली निरंतर प्रयासरत है Welcome again to the 68th Institution Foundation Day. Uh, the guests are on their rounds. 
visiting the exhibition. You're also welcome to visit the exhibition over the next few days. They will be arriving here in the auditorium soon. So just a reminder to keep your phones either switched off or in the silent mode. Thank you. Our dignitaries are here, so as they take their place on the dais, please stand and we'll have the invocation first. Please continue to stand during the invocation and please don't clap after the invocation is over. Raga 
Thank you very much. So before we begin, we would like to present our heartfelt felicitations to the dignitaries on the stage. Our staff from the academic section will be presenting them with a profit plant. Firstly, to our chief guest, Professor S.P. Singh Baghel, the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India. Next to Professor V.K. Paul, member of the Niti Aayog, and our orator for this morning. Next to our director, Professor Srinivas. To our Dean, Professor M. Bajpai. And the Registrar, Professor Girja Rath. Thank you. To begin this day's program, we first have the welcome address by our Director, Professor Srinivas. Thank you, respected honorable, our minister, sir, Professor S.P. Singh Bagel. Honorable Minister for State, Health and Family Welfare, Government of India, our own Guruji, Professor V.K. Paul, Member Niti Aayog, and today's AIMS Diamond Jubilee Orator, my Guruji again, Professor Minu Bajpai, the Dean Academics, Dr. Girija Rath, Registrar, faculty colleagues, staff members, students from the various schools, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you all to the celebration of our institution the 68th Foundation Day. 
Over the 68 years, Ames New Delhi has become a single of excellence in all the facets, be it patient care, teaching learning, research, and the good governance and everything. For a student getting trained in Ames Delhi, it's a lifelong goal. Of the 2 million pe people who take exams, uh, 50 students are chosen. Now it is 132. And this is the standards which we maintain with respect to the intake, what we take. Even with a large number of similar institutions coming up across the in country, this has become the mother aims and the aims of the India, sir. So this is something which is we wanted to share with you. And for the past many days, uh, years, the National Institutional Ranking Framework, we have been put as the number one medical institution in this country. And that's we continue to be there. And we assure you that we continue to be excelling in the NRF rankings, not only as a medical institution, but also in the research and other, uh, other areas where the NRF rankings is going to go up. It's often said that among the, all the resources that go into the building of the institution, the most difficult is to find the nurture, the human resources, and the work culture, sir. Aap kabhi bhi, aap bolte rahe thai, ki work culture is very important. That's what we stand for here, sir. Ames New Delhi always has that work culture, which you always appreciated, and whenever I met you, our achievements have been possible solely due to the dedication and hard work of the family of the people. The family of the people is a team, sir. It involves everybody, whether it is faculty, whether it is the resident doctors, whether it is the staff members, the technicians, and everybody. We all work as Ames family, and that's something which has brought us these excellent laurels, and, and we remain to be the number one in this country. And it's, uh, it's a pleasure on our us. We have been designated a National Resource Center for National Medical College Network. Just may have 100 medical colleges ka, uh, training or mentoring karein, sir, in NMCK sab se aaya hai, sir. Aur hamara jo learning management information system saksham hai, iske tarat ham sabi medical colleges ka handholding karein, tutoring karein, mentoring karein, sir. And, and the examination section, se, sir, hamara jo north set pele ek bar hota tha saal mein, aaj ke din ham do bar karein, sir, taaki desh ka jo bhi aims hai, institutes of national importance hai, in sabka jo nursing ka cadres ka jo examination karte the sir both transparently kar rahe sir in offset examination which is again an achievement for all of us aap the mission recruitment zero recruitment ke jo chal rahi sir usme bhi hamari bhagidari hai sir is desh ka jo bhi INIs hai aur AIMS hai central government ke institutions se sara nursing ka hum offset ke through de rahe sir research serves as one of the fundamental cornerstones of the AIMS trinity of mission sir Research section organized the second annual research day on the 18th October last year. The second edition of the Directory of Research of Interest of Faculty and Scientists has been released. And this fosters a greater collaboration among the diverse talents within the institution and beyond. So, AIMS has been actively engaged in 773 extramural research projects, which have been funded by the various national and international organizations, amounting to a total grant of approximately 191 crores. Sir. This is something which we always share with you, sir. In addition to the patient care, we are definitely uh, committed and dedicated for the research which we carry out. And this is something which we wanted to share with you. AIMS has funded over 350 intramural research projects, totaling around 7.5 crores. And uh, in addition to that, we wanted to share with you, sir, the kind of OPD loads we have. 20 lakh patients have visited in this period. 2.5 lakh patients have been admitted. 1.5 lakh surgical procedures have been done. And today, sir, we are coming back to you for the Aishman felicitations which you are going to do, how we are the number one in the country. And in fact, AIMS is the first institution to start the Aishman Bharat uh, ABDM ka schemes. And uh, so far, we have created 4.8 lakh ABA IDs and 3.4 lakh tokens. And for that, we are getting felicitations from the Honorable Minister in the Vignan Bhavan today, sir. This is something which we wanted to share with you. This year, those ESR, we have made functional more than 50 e-vehicles because we have become very conscious about the Clean AIMS and the Green AIMS initiative. And you can see, sir, more than 50 e-vehicles are applying on this institution. And I end my speech by paying my respects and tribute to the visionaries, sir. You are just telling to the media also, as you visited, that the visionaries of this the institution, the founder members of this institution, the previous staff members and the directors of the institutions, the visionaries who built this institution and once again commit to giving our best to the willingness of uh, our nation. Jai Hind, sir. Thank you, sir. Next, we have our AIMS Diamond Jubilee Oration, which was instituted in 2016. To introduce the speaker, I invite Professor Vajpayee, our dean, to come forward. Thank you.
Thank you, Dr. Tony. A very good morning. Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Professor H.P. Singh Baghel, member Niti Ayog and former head of the Department of Pediatrics at AIMS New Delhi, Professor V.K. Paul, Director AIMS, Professor M. Srinivas, my tech colleagues, Dr. G. Rath Reishar, our teachers from the past who continue to be our role model, esteemed colleagues, faculty and of the AIMS, friends and dear students. It is my proud privilege and honor to say in few words about the enormous work which Professor Paul has done. Uh, he is globally recognized as a pediatrician, neonatologist, medical scientist, and public health exponent. He joined All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, as a student in 1972 and went on to serve on the faculty of the Department of Pediatrics from 1985 to 2020. He became head of the department in 2008. The Government of India appointed Professor Paul as a member of Niti Aayog in August 2017. At Niti Aayog, he leads the health, nutrition and education verticals. Professor Paul has played a pivotal role in the formulation of key initiatives of the government, including Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana, Ayushman Bharat Health and Wellness Centre Programme, the Poshan Abhiyan and the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. Professor Paul also served as the chairman of the Board of Governors in super succession of the Medical Council of India in 2018 and 20. This tenure was recognized for a record increase in undergraduate and postgraduate medical seats. The introduction of telemedicine guidelines, the district residency scheme, and the number of other reforms were done during this period. Professor Paul has been a part of the union government's core team for COVID-19 pandemic response, and he chaired the National Task Force on COVID-19, the Empowered Group on Medical Emergency Management Plan, the Empowered Group on Vaccination, as well as the National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19, NECVAC. Professor Paul is a fellow of the National Academy of Medical Sciences, as well as the three National Science Academies of the country. He was conferred the prestigious Ehsan Dogra Masi Family Health Foundation Prize by the World Health Organization at the 2018 World Health Assembly in recognition of his global contribution to family health. Well, above all, personally, as a fellow faculty, in my 40 years of association with him, I have found Professor Paul as an astute clinician, down to the wire, down to the minutest details. Being a neonatologist, we were doing neonatal surgery, and we had any problem, he used to come and spend many minutes, half an hour to one hour to, on each baby to find out exactly what the problem is. And he never failed. Our baby is lived. A thorough gentleman and a nationalist to the core. Sir, the Institute is very proud of you. Welcome. Okay. Namaste. Good morning. Honorable Union Minister of State, Health and Family Welfare, Professor SPS Bagelji, Director Ames, respected Dr. M. Srinivasji, Dean. Respected Dr. Meenu Vajpayeeji, Registrar Dr. Girija Rath, Dean Research, Dean Examinations, my teachers in the audience, dear faculty colleagues of the institute, nursing colleagues, members of the staff, dear students, dear residents, and above all, dear school children who have been specially invited to the occasion. Good morning. 
I'm truly and deeply honored to deliver the Diamond Jubilee Oration at today's 68th Institute Day of my beloved alma mater and my karma bhumi. The biggest blessing in my life has been to be nurtured as a student and as a professional by this great temple of learning, temple of science, temple of values, and temple of service. Thank you so very much, Director Sir and the faculty for giving me this honor to be here and to be able to share some wonderful thoughts on a great journey that our nation took very recently. I've chosen to speak on India's COVID-19 vaccination journey, and it is a story, it is a journey of Atma Vishwas and Atma Nirbharta. Today I also reflect on many fond memories of the previous institute days, almost 40 of them. I never miss an institute day to be a part ever since 1972 when I joined the institute. The Institute Day, the Founders Day, used to be celebrated in the Jens Hostel Quadrangle till we built this wonderful auditorium. I had the opportunity to lead one particular Institute Day on behalf of the students of the Institute at that time. The Institute Days to me have been days of rejoice and introspection, of celebration and pride and of resolve and nostalgia. And as I stand here today, all these emotions are overwhelming me. Thank you so much for this unique opportunity and experience. Thank you. I take this opportunity to compliment, use steadfastness, create underpinnings of science and human endeavor. I salute you all. Our teams worked selflessly, sir. They worked 24-7. And our teams here and our family risked their own lives when we had no tools such as a vaccine that I'll talk about, particularly in the year 2020. And at the same time, we continued to teach the students and we continue to pursue research relentlessly, simultaneously. And most humbly and with deep sorrow, I pay my heartfelt tribute to the members of AIM's team, AIM's family, our family, who lost their lives during this pandemic, serving the nation. My salute to the AIM's Corona Martyrs. Thank you. Sir, as I said, the story of India's vaccination journey is a story of Atma Nirbharta and Atma Vishwas. I will make a case today how this Atma Nirbharta was achieved, what went behind this from the opportunity that I had to watch these developments as an insider. Sir, it's also a story of Atma Vishwas, confidence. ये देश करके दिखा दे हम कर सकते हैं हम किसी से डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस आल्सो परमियर्स थ्रू दिस जर्नी एंड थ्रू दिस स्टोरी एंड दिस कॉन्फिडेंस वाज इंपार्टेड टू अस बाय नन अदर देन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सो हियर इज द जर्नी हियर इज द स्टोरी दिस इज 11th of March 2020, I take you back to 11th March 2020. This is a micrograph of the virus that was first seen by an Indian scientist or a group of Indian scientists in Pune. And the scientist leader, the leader of the scientists, he thought it's a pretty virus, pretty because of these beautiful corona structure, the spikes that stood out from the wheel or the, the circle within. 
But also remember, this must be the day as we look back, when all the scientists, including those who are in this room, must have thought of vaccine banai. This is immediate trigger. Hum bana sakte, ye shuruat hai. So the thoughts of creating Indian vaccines at least goes back to 11th March 2020, like other scientists in the world. I take you again to the earliest phase of the pandemic. This is the timeline of March and April 2020. The first case was detected on 30th of January, a medical student, a coincidence from Wuhan. And we already had taken measures of tackling the flights coming from a particular region. And more screening was happening around 4th of March. This is a day when the virus was isolated and reported from Indian laboratory. And this is also the day when WHO declared this outbreak as a global pandemic, a very notable day, 11th March. Events unfolded. Janta curfew happened on 22nd of March. And we had a countrywide lockdown on 25th of March, announcement being made on the 24th of March. I want you to go back to this day. As I said, all, all the scientific communities, organizations, scientific leaders, industry, were already thinking about how to move forward in their own minds, in their own units, divisions, labs. But then on this particular day, we all came together. 18th March, 2020, cumulative cases only 147 as of that day, 21 deaths, last 24 hour deaths only four, and virus, remember, isolated one week back. I had the privilege, humble privilege of organizing a meeting, an in first interministerial consultation in this particular room under the shadow of the father of the nation to discuss our response to develop normal therapeutic modalities, affordable diagnostics, and effective vaccine. We all had to come together to do all this. And this it follows the principle of a whole of comment approach that will be a recurring theme in my talk today. The next day, the principal scientific advisor, Dr. Vijay Raghavan, immediately set up a group which comprised of those of us who attended the first meeting and several more as a special committee for mounting effective, rapid, far-reaching, quick, mission mode scientific and technology journey and response to fight the pandemic. It has agenda of vaccine, drugs, IT tools, diagnostics, and ventilators. Mind you, till this time, only four deaths had occurred. 166 cases, the pandemic was rising, but limited. And it had all the players from across the sectors. And this was then reaching, this group was then reaching out on a daily basis to scientists, to industry, to academia, and to the IT might of the country. 14th of April, 2020, Honorable Prime Minister gave the following call. I quote, I appeal to all scientists and researchers to work in the direction of making vaccines and drugs for coronavirus. While India has limited resources today, I have a special request for India's young scientists. They should come forward and take a lead in developing a vaccine for coronavirus for the welfare of the world. world kaha. And for the welfare of the human race, unquote. India was making vaccines, not only for India, but for the world. And this is the call the Prime Minister gave to all of us, all of you. The same day, a formal structure was created to pursue this relentlessly till we reach the goal. This was a task force on focused research on corona vaccine and other s and solutions. And this was the continuation of the committee that I referred and this got down to business, already in business. But now, we had a clear mandate to go. This team had a clear mandate to go. And one major output that came out of the deliberations of this interministerial group, in a way, whole of government, was Mission COVID Suraksha. Mission COVID Suraksha was a game changer. 
what did the mission covid covid suraksha encompass the goal was develop 5 to 6 covid 19 vaccine candidates for licensure very clear clear goal how much money is being put on the table by the cabinet of india 900 crore ultimately the nation spent about 775 crore steered by the department of biotechnology which has the mandate of research on vaccines and the mission covid suraksha encompassed a direct grant of money to firms to create vaccine baat hoti thi ki america ne paise diye humne diye ki nahi to aaj dispel ho jayi ye baat ki ye sab kaam yahan bhi hua hai jo bhi hona chahiye tha wo hua facilities for animal challenge studies immuno assays clinical trial sites were strengthened and created and energized capabilities such as cell development facility augmentation for vaccine manufacturing started to happen under this mission this mission was so very important and this was the systematic government response to create vaccine and more simultaneously a few days later another report was developed may 2020 and this report clearly showed the pathway early pathway for vaccine development by the way this is also the report which visualized what later on became in sacoc the genomic sequencing surveillance network of 52 52 national laboratories and organizations in the country so the blueprint was being thought feverish work was being done by scientists and by the ministries by everybody concerned here let me now pause for a moment and look at where our industry vaccine industry was at this point of time 19 companies have been producing vaccines in our nation 24 manufacturing establishments seven of them have who pre qualification and it is a business of 1.2 1.95 billion us dollars more than 60% of the vaccines supplied to emerging and developing countries through unicef are provided by our conglomerate of vaccine industry one fourth of the global manufacturing capacity more than 30 vaccines are produced already being produced on the soil of india going to 140 plus countries and having a portfolio of more than 1.5 billion doses and also this industry was successful in making new vaccines not just the old with somebody else did japanese and capsulitis typhoid malaria and above all the rotavirus vaccine which as you know was developed at the all india institute of medical sciences third floor department of pediatrics which i'm so proud of by dr bhan this was sir given to bharat biotech yahan bana bahut development chalti rahi aur isko bharat biotech ne duniya mein sab ja raha hai aur aaj har bacche ko ye teen dose di jati hain jo naya paida hota hai so this is the base that we started with i wanted to see this later but let me say it now we can't become heroes from zero pehle base hai to upar jayenge ye yaad rakhna hoga aur is base ko aise kaise le jaye ye aaj ki charcha aap sab ke man mein honi chahiye co vaccine i'll go quickly vaccine by vaccine co vaccine before i talk about the journey of co vaccine i pay my tribute to the indian council of medical research in particular including the national institute of virology pune they saw the virus they processed the virus and they ensured the early development the animal studies in particular of the virus these were all being done in the maximum containment laboratory of niv the virus was being given live virus was being given by the scientists through endoscopes into the lung of the monkeys and then the sections would take place remember there was no protection except the gear that you wear so my tribute to the leadership of icmr the scientists of icmr and i compliment in particular dr balram bhargav for his leadership our own dr balram bhargav so sir this is an indigenous end to end indigenous vaccine virus was provided by icmr on 30th of april 2020 remember this date it is an attenuated virus virion vaccine manufactured mostly in hyderabad plant and what i want to compliment and let you know is that in the thick of a raging pandemic 
no protection. Full-fledged clinical trial was conducted across the nation on 24,000 subjects. Ye karke dikhaya. Protocol ke hisab se. Aims ne bhi part liya. Ek unit yahan bhi tha. Koi, koi shortcut nahi. Primate challenge studies, as I said, and other assays were done at Nine Abbey Pune. Also, THSTI provided the, uh, the DBT, THSTI system provided uh, other technical support and compliments to Dr. Pramod Garg for his leadership, another one of us uh, distinguished colleagues. Emergency use authorization was given on 3rd of January 2021, less than nine months, within less than nine months of transfer of the vaccine. And of course, WHO provided the emergency use licensing on November 3, 2021. I also want to tell you that a small part of the portfolio was also done by another company, a PSU under Ministry of Agriculture called Indian Immunological Limited in Hyderabad. They produced 2.25 crore doses by tech transfer, something that you may not know, but they rose to the occasion and they were partly funded by the DBT through the mission. We are honored that the Honorable Prime Minister decided to take this vaccine in this institute, both the doses and also this vaccine he gave to his late mother as well. That is the faith that we all had in this vaccine. Covishield, it's an Oxford AstraZeneca UK vaccine adenovectoral platform, tech transfer to, tech transfer to Serum Institute of India, huge manufacturing in their Pune plant, and they also conducted the bridging trial that was needed, and emergency use authorization happened simultaneously with Covaxin on 3rd of June. This is the vaccine which became our mainstay vaccine, brought from abroad, but manufactured on scale on Indian soil. So, as I said, Jan 3, 2021 was special. Two vaccines, two made in India vaccines, one end-to-end -end developed vaccine was licensed for use on that date. By the way, this was only two or three weeks away from the great vaccines of the world. You hear a lot of talk about them. 11th of December, just about three weeks earlier, Pfizer was licensed in USA. Moderna was last licensed on 18th of December, just about two weeks earlier. And on 30th of December, the Oxford AstraZeneca vaccine was launched. We were there. We were there on time. We were there ahead of other nations. And that is a story I'm trying to unfold for you today. Come to third vaccine, end-to-end -end developed in India. DNA vaccine, three doses, intradermal. Trial conducted again because it's a unique, this is Indian, Indian, Indian vaccine. First DNA human vaccine. 28,000 subjects in the course of the thick of pandemics, risking lives. DBT gave for this particular vaccine 107 crore. Assays and animal studies and trials were done using the DBT system and sites. Next vaccine. Corbivax, the biological E protein subunit vaccine, the immunogen developed in the USA, huge manufacturing in Hyderabad, comparator trial was done in India, DBT provided support from the COVID Suraksha mission for 112 crore, assays were done in DBT labs, and the government of India also unprecedentedly provided advance payment of 1500 crore to buy a very uh, rare CPG, which is the adjuvant for 30 crore doses. Another vaccine, another great story, the India's mRNA vaccine, which is A, thermostable at refrigerator temperature, not minus 70, and also in its current form, intradermal, not intramuscular formulation. Again, a long journey of this mRNA vaccine was given the authorization uh, in 2022, DBT, the government of India, that is, provided a grant to develop this vaccine. And today you have an Omicron-specific mRNA vaccine of India, should we need it. It's there in our arsenal. I also want to briefly tell you about Sputnik vaccine, which is a Russian vaccine. It was developed in Russia, and the request came, could they manufacture on scale in India? And yes, we work systematically to make that happen. 
the government catalyzed creating a, co a consortium of six firms and we were able to produce this vaccine. Later, we did not need, but it proved that others who want to create and develop and manufacture large, large, large number of vaccines, we are available given our capacity. And uniquely, last of all, we also have an intranasal vaccine, which is an adenovectoral platform, and it's now available in the form of drops to be inserted into the nose for protection of, uh, of coronavirus. I want to highlight here what the government did to support this. Actual money transfer, actual tech transfer for, for Covaxin. Uh, these are animal assays in, in for all practically all the vaccines. Then these are the clinical trial sites that have been developed under National Biopharma Mission that were used for the purpose of vaccine. So it's a collaboration of scientists, the government institutions, the private sector, and more to make possible a plethora of vaccines. NEGVAC, or National Expert Group on Vaccine Implementation. Even when we were preparing, the India was working to develop vaccines, and nobody knew what the vaccine would, whether the vaccines would work. So you're working on seven vaccines, but nobody knew these would work. And at the same time, an organized effort was being made by the government to prepare a strategy. One day when we have the vaccines, how will the vaccine from vaccine become vaccination? And that process started on 7th of August, 2020, to prepare a strategy to develop a digital infrastructure, to prioritize populations when the vaccines start trickling in and more, delivery system, community action, and looking at how to disseminate information, how to engage people. So this was the mandate of this particular group, which apart from the union government functionaries had state governments and a few experts. And we created a blueprint as to how vaccines have to administer, including how a COVID vaccine center would look like. ये दो लोग यहाँ होंगे, फिर हम यहाँ बैठेंगे, ये एक चीज़ यहाँ होगी, SOPs, detailed, detailed SOPs were done for this purpose. AIMS, sorry, India has a national advisory group on immunization, a standing committee, which gives a decision when to institute a particular vaccine into the public health system. Regulatory facilitation happened in multiple ways. We gave fast track approval to foreign made vaccine, which we did not need, but we did it when it was needed. We had specially constituted subject committees, which held more than 200 meetings, sometimes going into three o'clock in the morning. And several of you may have taken part in these meetings. We created additional capacity for batch testing because we were saying suddenly there'll be more than billion doses being developed. And we only had one lab in Kosoli for batch testing. And this was multiplied to three. The fourth one, we had the plans, but we did not need. Other regulatory facilitatory decisions were also taken. The Honorable Prime Minister, to give boost to the teams and to reassure the nation and to encourage all of us, visited three vaccine manufacturing sites on 28th of November 2020. This is the report card. Before I move to my next segment briefly, this is the report card of India's COVID 19 vaccines. This is our vaccine wallet as of today. Eight vaccines, all platforms. Five to six billion dose capacity per annum. Price less than $3. We have three of these vaccines, which are end-to-end -end Indian. We have all the platforms, as I said, and we have three of them approved also by WHO. We are so proud that you have this arsenal today. And this is the... the the achievement of science and industry and people together. In doing, in doing so, vaccines for children are available and heterologous boosters are available should we need them anytime. And in the meanwhile, as we went along on this journey, the records were created. First DNA vaccine, needle free. First thermostable intradermal mRNA vaccine and the first intranasal vaccine happened as India took this journey uh, of science and industry. Moving from vaccines to vaccination, quickly. We have the vaccines, 
how did we take to the people? Well, we had strong pillars in this regard. Above all experience, every year, 90 lakh vaccine sessions are held for children and mothers across our nation. So what is the big deal? We will do it. 65 crore doses of vaccines are procured and put into the system through to 29,000 vaccine storage points using an electronic system called eWIN. COVIN came later, but eWIN was already active. But to prepare for vaccination effort, 2.6 lakh vaccinators and 4.8 lakh other people were trained in this endeavor and a comprehensive communication strategy was built. The antimicrobial, sorry, the uh, adverse effect paradigm was activated to monitor the adverse effects of vaccines. A governance structure emanating from the center, NEGVAC, district state level, district level, and block level was undertaken. A, a, a unique and a very impressive, highly impressive, glamorous, COVIN system was put in place, which as you know, would give registration, schedule your appointments and give you an electronic certificate at the end of it. All these building blocks happened in a matter of days and weeks. Prioritization of COVID-19 vaccination was important because suddenly there are not going to be 2 billion doses falling from the sky. Someday there will be 20 million, someday 100 million and so on. So it was scientifically ascertained after discussions, deep thinking, how to start small and then how to build up. And obviously, starting with health care workers was the first priority, followed by frontline workers and so on, all the way to including everybody above the age of 12 years. The Honorable Prime Minister launched Pan-India rollout of COVID-19 vaccination drive on 16th of January, 2023. Vaccines moved, were already moving from manufacturers by air to government store depots, big depots and state stores, moving in refrigerated vans to district vaccine stores and on to primary health centers. And from there, the vaccines moved on the boat, on foot, on motorcycle, in, on drones, on camels, on backpacks, into the homes and into the, into office and school locations, and so on and so forth. And that's how in every household, every nook and corner, every hamlet, the vaccine reached and were administered. <laughs> Salute to the entire public health teams, including our great, great, great grassroots worker, the Ashas and Anganwadis. This is the snapshot from COVID. And we started slowly. These are the total doses every week, each dot. And you can see it started slow, it started to pick up, it started to pick up, it picked up and picked up. And on a particular day, average seven crore doses per week were being given. And then as we saturated, the speed slowed. This is the imprint of the action of vaccination in the country. In this journey, from appointments to, we moved very quickly to walk in, come and take the vaccine. At a peak, more than one lakh centers were active. We learned to manage vaccine wastage. Every drop, every drop was used. There was a lot of wastage in the beginning, which was taken care of by the teams. We learned to communicate both to excite eagerness and to combat and to address very humbly the hesitancy. India came on board. Everybody accepted the vaccine. We reached workplaces, near homes, in homes. We reached jails prisons, destitutes, orphanages together. India reached everywhere. More than one crore doses were administered on 10 days each and on one particular day, more than 2.5 crore doses were administered. We picked up speed. These are other nations. This is Europe, European Union, this one. This is USA, red one. This is uh, South America and this is India. We started slowly as we picked up, we picked up, we, you know, went higher than every other nation as the speed picked up. And we were on top of the administration of, of the vaccine. The speed and the scale 
is visible here. One particular day, we overtook USA in COVID-19 vaccination. It was a day of celebration and confidence and resolve. One particular day, we had completed as a nation one billion doses having been administered. On another day later on, 2022, two billion doses have been given. And let me say the most important thing, th sir, aap ke attention ke liye, sir. Sir, 98% of the doses administered were through the public health system. Free through public health system. The private sector rose to the occasion, but they administered only 2% of the doses. It is the strength of the public health system and investment in the public health system which made this success possible. Everybody knows now, I don't have to say it, near almost 100% coverage of our vaccines. The coverage based on location, rural location, 71%. That's the population of rural India. Perfect. So people were saying, by gender, perfect. Everybody got the vaccine. And then which vaccine? Just to let you know in the scientific gathering, ultimately, about 80% of the vaccines were COVID shield. This is COVID shield. And 17%, 16.5% were co-vaccine. And Corbivax is 3.9%. That's the overall information which you may like to keep in mind. Adverse effects, almost nil. Safe vaccines. A lot of questions were asked. Safe, safe, safe vaccine. And this is the story of Atmanir Bharta, sir. Vaccine bhi Bharti hai. Syringes bhi Bharti hai. Needles are Indian. Gloves are Indian. Vaccinators are Indians, and IT platform is Indian. This is the full scorecard and the report card on Atmanir Bharat. Not many nations can boast of this. Very few, very few. I now move, lastly, to a very brief theme of how we serve the world. On 16th, 26th of September, 2026, almost, you know, three years exact, at the 75th UN General Assembly, the Honorable Prime Minister said the following, I quote, even during these very difficult times of a raging pandemic, the pharma industry of India has sent essential medicines to more than 150 countries. Already we had done that. As the largest vaccine producing country of the world, I want to give one more assurance to the global community today India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis, unquote. This is 26th of September. Nobody knew that we will be succeeding in getting effective vaccines. 26th of September is still far away from 3rd of January. We assure that we are doing this for the world. This is the spirit with which this nation worked. And then out of that intent and guidance came vaccine Maitri. 16th of January, India started vaccination program. By 31st of January, already the vaccines were shared in these quantities with nations in our neighborhood and some special nations in the, again, in the thick of the pandemic. This is the first phase of vaccine. Matri. Ultimately, India's 29 crore vaccine doses reached all the continents in 101 countries. That's India's achievement as well even as India imparted more than 2.2 billion doses to its own citizens. What is the price? Our price was typically one-seventh of the price of the vaccines which the world made. $20, even $40, by the way. Pfizer, Moderna was $18. Price of our vaccines was about less than $3, between 2 to $3. Now, imagine... Imagine, imagine, if we had to bring all these vaccines, 2 billion doses, to be bought, and these are the vaccines to be bought from, it would have meant more than 1% of GDP to be spent. And we spent 30,000 crore, less than 30,000 crore, one-seventh the cost. Now, one thing is that India afford kar sakta hai. Not an issue. Karna padta to karte hai. Lekin, hai kaan? The total export in the first year of vaccine was 2.2 billion doses. We had already administered from our own sources 1.6 billion doses. Now, who has 2 billion doses? That myth should be, that should be known to all of us. 
If we hadn't made our own vaccines, it was a catastrophe because vaccines were simply not available. The total vaccine offer we ultimately had got from, uh, from uh, other people was less than 13 crore. Only less than 13 crore. Oh, yeah, 150 kilometer and CR 100 kilometer. So we had to do it for us, and India did it. You all did it. The nation did it. Vaccine efficacy. This is ICMR vaccine tracker. Tells us that effectiveness of one dose in preventing death is 99%. Two doses, a little more. You don't need, I mean, it's almost 100%. And the vaccine impact in terms of life saved from an independent study published in the Lancet for the World shows us that India's vaccination program in the first year saved 34.2 lakh lives. 3.4 million lives were saved because of, the, because of India's vaccination program in the first year. That's what you all did. We all did. Indians did it. And last but not the least, an economic impact of 18.3 billion US dollars, which is 129,000 crore, is estimated by a team at Stanford in terms of what it meant in, term, in, you know, in, met in terms of productivity. Friends, to conclude, let me talk about enablers of the story of Atmanir Bharta and Atma Vishwas. First and foremost, Strong, decisive, and supporting leadership of the Honorable Prime Minister, who gave free hand and full support and guidance and encouragement and motivation to the scientific community, to enablers in the government, people like us, to the industry, and people at large that go ahead, bring solution from Indian soil. And he reached out to chief ministers repeatedly one of those uh, meetings, uh, virtual meetings, to take everybody along in this difficult and at times very uncertain journey. Well, government, academia, industry, and people worked as one team India. That's how it has become possible. One team India. Integrated stewardship, the teams that I was referring to, the systems that I was referring to, some of those, they delivered systematically because we work together as a team, as an intergovernment system. Strong scientific and industrial and regulatory base. As I said, you can't become hero from zero. We had a huge UIP experience and robust grassroots network of our public health system. Above all, it's a story of whole of government approach. This is actually the story of how pandemic strategy rolled out and unfolded. And it likewise applies to the story of vaccination. Mm -hmm whole of government approach, and I hope I made that case, whole of nation approach because everybody embraced, state governments came together, whole of society approach because all had a pride, Indians had a pride of this achievement, and we embraced the vaccine, and indeed it was driven by science and technology. We are better prepared for future for sure. More pandemics will happen, health emergencies will happen, it's only a matter of time. Our R&D and manufacturing capability must retain global leadership moving forward. Next time around, the vaccines will have to be developed not in nine months, but 100 days. That's the way the international community expects, and we have to do that in 90 days or less to be in the league. Our capability is truly available not only for our own country, but for the world. And for this, last of all, let me plead. Let's make more science. Cutting edge, world class, relevant, strategic, focused, interdisciplinary. And here we all have a role. And someday let's talk how for future pandemics, what role our laboratories, our scientists, our epidemiologists will play. That's a topic for another day, Director Sir. And let's also nurture the pharma, vaccine, and meritech industry. This together we will create countermeasures for future health emergencies. Countermeasures means drugs, diagnostics, and vaccines, and IT solutions. With these words, I profoundly thank you for the opportunity, for the time that you gave, and your listening that you imparted. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, sir.
it's always a pleasure to listen to Professor V.K. Paul and always something new to learn. And today he showed how an academic oration can be brilliant as well as exciting. Thank you, sir. And uh, now we, uh, I would request our chief guest, director and dean to present the certificate and memento of the Diamond Jubilee oration. Thank you very much. Uh, I request the dignitaries to stay on the stage because we'll have now the distribution of awards for a lot of our achievers for the last year. I request the academic section to facilitate. So the first award for this morning is Dr. B.K. Anand Medal 2022 for the best postgraduate student in physiology and that is awarded to Harshita Mangla. Dr. Bodhraj Sabharwal Medal 2022 for the best postgraduate in ophthalmology is awarded to Ananya Jayanand. The Sanjeevni Medal 2022 for the best postgraduate student in anesthesiology is awarded to Kavita Girish. Dr. Atam Prakash Medal 2022 for the best MBBS intern in surgery is awarded to Nishita Purohit. Dr. Shyam Sharma Medal 2022 for the best postgraduate student in radiology is awarded to Mohak Narang. Dr. Jagdish Lal Kapila Medal 2022 for the best DM student in cardiology is awarded to Vibhav Sharma. The next award is shared, Srimati Shakuntala Jolly Medal to the best DM medical oncology student is shared between Sindhura Durga and Shuvadeep Ganguly. Dr. V. Ramalinga Swami Medal 2022 for the best junior resident in pathology is awarded to Sachita Pandey. Srimati Kirpal Kaur Medal 2022 for the best house physician is awarded to Sanjana Malakar.
Dr. Uh, Colonel G. C. Tandon Medal for the best senior resident in anesthesiology is awarded to Amal Mandal. Professor Hingorani Medal 2022 for the best clinical resident in obstetrics and gynecology is awarded to Shivangi Mangal. Dr. S. S. Sidhu Medal in Dental Surgery in 2021 is awarded for the best postgraduate student and this year it is Dr. Shanmuga Sundaram D. The same award, Dr. S. S. Sidhu Medal 2022 for Dental Surgery for the best postgraduate student is awarded to Garima Khandelwal. The Hira Lal Medal 2022 for surgery for the best postgraduate student is awarded to Hema Siri Kotu. Dr. J. R. Chavla Medal 2022 for urology for the best senior resident in urology is awarded to Manish Khattar. Dr. M. Rothki Medal 2022 for the best MCA student in pediatric surgery is awarded to Mehak Sehagal. The Dr. O.P. Ghai Medal for the best senior resident in the Department of Pediatrics is awarded to Dr. Anshula Tayal and Dr. Srinivasa Varadhan but he's not available today. So it's a shared prize. The Gita Mittal Medal and Book Prize 2022 for the basic research is awarded to Shalini Suman. She's not there. Sri Mohanlal Wig Medal 2022 for clinical research is awarded to Sharan Tangaraj. He's also awarded the Sorel Catherine Freeman Book Prize in Pediatrics for the best postgraduate student, along with SM Mohana Sundaram. So the book prize is shared between Sharan Tangaraj and SM Mohana Sundaram. Professor V. Ramalinga Swami Book Prize 2022 for the best medical intern at the Rural Health Center Balabgarh is awarded to Ayushi Sachan. Dr. MMS Ahuja Book Prize for the best DM student in endocrinology is awarded to Manish Kumar Thakur. The Srimati Leelavati Salwan Book Prize 2022 in Obstetrics and Gynecology for the Best Junior Re uh, Resident for Outstanding Research is awarded to Aryan Kashyap. The next award is for the Best DM Neurology Student, the Manohar Lal Soni Book Prize. Uh, it's awarded to Dr. Saman. Fatima, but she is unavailable, and so Professor Rohit Bhatia will be receiving it on her behalf. Dr. Rakesh Tandon Book Prize 2022 to the best DM gastroenterology student is awarded to Vaishnav Manas. Bhadresh Bhai.
the Kamini Charity Trust Book Prize 2022 for otolaryngology for the best MS ENT student is awarded to Mayank Dilip. The Amazonians of America Book Prize Award 2022 for the best nurse is awarded to Meera Kar. The Amazonians of America Book Prize Award 2022 for the best nurse in research work is awarded to Saton Shikumari. The Amazonians of America Book Prize Award 2022 for the best nurse in community care nursing is awarded to Matthew Varghese V. Now, you all are aware that there is an exhibition of posters that has been put up outside and there are awards for the best posters. So the best poster presentation, the consolation prize is awarded to PMR, that is Physical Medicine and Rehabilitation. Congratulations. The next is the third prize for the best poster presentation that is awarded to NDDTC and the Department of Psychiatry. Is anyone from the Department of Psychiatry available? Congratulations, sir. The second prize for the poster presentation is awarded to the College of Nursing. Congratulations. And the best poster goes to the Department of Surgical Disciplines. Congratulations to all the winners. In addition, as you know, that the CMET makes a signal contribution, a remarkable contribution to the setting up of the exhibition. And as a token of our appreciation, we would like to felicitate them to a congratulatory certificate to CMET. And I request three people to come forward. Mr. Yogesh Kumar. Mr. Rajesh and Ms. Shija. Thank you. 
and congratulations again to all the awardees. Now we'll have the address by our chief guest. We have the honor and the privilege of having among us Professor S.P. Singh Baghel, who is the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare of the Government of India. Sir, please. देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था एम्स के अड़सठवें स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे नीति आयोग के सदस्य और एम्स से जिनका वर्षों पुराना रिश्ता है ऐसे अति सम्मानित डॉक्टर वी के पॉल साहब एम्स के यशस्वी डायरेक्टर श्रीनिवास जी एम्स के हमारे डीन वाजपेयी जी रजिस्ट्रार जी रथ जी झज्जर को देखने वाले आलोक ठक्कर साहब विभिन्न फैकल्टीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स टीचर्स स्टूडेंट्स पैरामेडिकल स्टाफ इस संस्था से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं देवी एवं सज्जनों मेरा अपना सौभाग्य कि एम्स के अड़सठवें स्थापना दिवस पर मुझे आने का मौका मिला प्रदर्शनी के माध्यम से फाउंडेशन स्टोन से लेकर के आज तक एम्स क्या कर रहा है उसको थोड़ा देखने का मौका मिला अभी यहीं पर चार पीढ़ियों से परिचय हुआ पॉल साहब को जिन्होंने पढ़ाया या पॉल साहब ने जिनको पढ़ाया और अब जो पढ़ रहे हैं तीन पीढ़ी तो यहीं बैठी हुई हैं डाइस पर और तीनों पीडियाटिक्स के हैं इसलिए अवार्ड भी पीडियाटिक्स को ज्यादा मिले कोई ना कोई वाद हमेशा रहता है जातवाद क्षेत्रवाद विभागवाद सारे अवार्डीज को बहुत बहुत बधाई कई पीढ़ी खपी हैं अपने जवानी के बेहतरीन दिन दिए हैं एम्स को तब जाकर के एम्स इस प्रतिष्ठा को पा पाया है मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूं कि इस देश में यदि कोई बच्चा दस साल का है निरक्षर भी हो सकता है लेकिन एम्स का नाम उसने सुना है वो एम्स को जानता है एम्स का एवरीविएशन हो सकता ना बता पाए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लेकिन वो एम्स उसने सुना है ये क्यों सुना है इस अड़सठ साल में आपने मुझे लगता है कोई रिसर्च नहीं है लेकिन देश के हर रेवेन्यू विलेज के किसी ना किसी मरीज को आपके आते ही लास्ट स्टेज में मरणासन व्यक्ति को ठीक करके जिंदा वापस आपने उसके गांव भेजा है और जब उससे मिलने उसके रिश्तेदार आए होंगे ये गांव में बड़ा शिष्टाचार है जब कोई अस्पताल से ठीक होके आता है तो उसको देखने आते हैं तो उसने आपका यशोगान किया होगा भैया मैं तो मर ही गया होता यदि एम्स ने ना बचाया होता इसलिए इस अड़सठ साल में आपकी प्रसिद्धि जो हुई है 
پھر پیڑھی در پیڑھی لوگ بتاتے ہیں ایک گرانڈ فادر اپنے گرانڈ سن کو بتاتا میں فلانے سن میں بہت بیمار ہوا تھا میں ایمس چلا گیا تو پھر ٹھیک ہوا تو اس کو کہتے ہیں ماؤتھ ٹو ماؤتھ ایڈورٹیزمنٹ بس نئی پیڑھی پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو ان کے پرخوں نے بہت محنت کر کے بہت ایمانداری سے بہت کرمٹتا سے بہت ہارڈ ورک کر کے بہت ریسرچ کر کے جو ایمس کو یہ پرتشٹھا دلائی ہے اس کو آنے والی پیڑھی مینٹین کر کے رکھیں تو یہ بھی بہت بڑا اس سنستا پر ان کا احسان ہوگا میں تو سوچ کے لیے بھی سرسوتی جی کا آبھار پرکٹ کرنا چاہوں گا بچار وہی دیتی ہیں کہ نیت نردھارکوں کے جہن میں وہ پل کب آیا تھا جب انہوں نے ایمس کی پرکلپنا کی تھی پنڈی جواہر لال نہرو میں راج کماری امرت کور جی کے پرت بھی اپنی کرتگتہ گیا پت کروں گا انہوں نے دنیا کا دورہ کیا تمام لوگوں کے انٹرویوز لیے چھاٹا پہلے ڈائریکٹر کو چنا اور جو ان کی سپنوں کی ایمز تھی اس کو اسٹیبلس کیا میں تو نیوزی لینڈ کا بھی آبھار پرکٹ کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں انہوں نے ہم گریب بھارت کو میں ڈیولپنگ بھی نہیں کہتا چھپن میں ہم انڈیولپ تھے سوئی ہوئی بھی نہیں بنا پا رہے تھے ایک آرتھک مدد کی خاندانی وقتی وہ ہونا چاہیے جو احسان اور اپمان دونوں یاد رکھے تو میں اس بیباک سے جڑا ہونے کے قارن ان کے پرد بھی اپنی کرتے گتا گیا پت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زمانے میں جب دو پہر بھوجن بھی نہیں اپلپ تھا جتنی آبادی تھی اتنے میٹر کپڑا نہیں تھا ہمارے پاس لال بادو ساستی جی کو انروت کرنا پڑا کہ ہم دونوں ٹائم بھوجن نہیں کھلا پائیں گے برت رکھیں میرے پتا جی نے بتایا کہ وہ برت بہت پرسد ہوا ساستری سوموار کے روپ میں کہ جب رکھنا ہے تو منڈے کے دن رکھیں پی ایل چار سو اسی کا سمجھاتا ہوا میکسکن کی ہوں آیا جو سمدر میں پھیکا جاتا تھا وہ اس کو لینے کے لیے ہم پاؤں پکھاڑے بچھائی ہوئے تھے میں سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کا سال نہیں پھول سکتا جب وہ میکسکن گیہوں کی روٹی کھانی پڑی ایسا لگتا تھا الاسٹک کی طرح وہ آٹا بڑھتا تھا وہ زمانے میں جو کے اڑسٹھ یا پانچ سو پچپن یا آر آر اکیس کی روٹی کھاتا تھا وہ بڑا آدمی مانا جاتا تھا دلی آ کے پتا چلا کہ جو ہم کھاتے تھے اسے یہاں پر ملیٹس کہتے ہیں سمیہ کا چکر بہت گھومتا ہے سنتے ہیں گھورے کے بھی دن بارہ سال بات پھرتے ہیں تو باجرہ اور مکی اور جوار کے بھی دن پھر گئے یہ ہم گریبوں کا میں بہت چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اپنے انبھو ہی اپنے سپیچ کا انگ بناتا ہوں بتیس گھروں کا میرا گاؤں ہے کیول اس کو ہندی میں مجرہ اور ہیملیٹس کہتے ہیں انگری جی میں مجھے جب میں اس بیباگ میں نہیں آیا تھا تو ایک دن ایمس آیا تھا تو ڈائریکٹر صاحب کے پی آرو صاحب نے کہا کہ جتنے اتر پردیس کے سیونٹی نائن ایم پی ریکمنڈیسن لکھتے ہیں اتنی آپ اکیلی لکھتے ہو کیا کارن ہے تو میں نے کہا تھوڑا جمین سے تو جڑ گیا تھا پچیس سال پہلے آج کل پاتال سے جڑا ہوا ہوں تو اٹھارہ لوگ سبا کل سنڈے تھا میرے سے ملنے آئی تھی لوگ آئی تھے صبح سو کے اٹھتے ہیں کوئی کام آئے نہ آئے جس کے لیے ہم ایم پی چنے گئے ہیں اس کے لیے کوئی آئے نہ آئے لیکن مریض ضرورت اب میں ایسا نہیں کہ میں سبدر جنگ میں جا کے بھاچن دوں گا تو بھاچن بدل جائے گا اگر سو لوگ آئے ہیں ستہ اسمہ سال چل رہا ہے مجھے ایم پی بنے 
تو نائنٹی نائن ایمس کے لیے آتے ہیں مزہ تو تب آتا ہے کہ کوئی جلا ہوا کیس آتا ہے میں نے سنا ہے کہ سفدر جنگ جلے ہوئے کے لیے بہتر ہے تو بھی وہ ایمس کی چٹھی لکھاتا ہے سڑک پار ہے سفدر جنگ بہت اچھا اسپتال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن یہ دیش میں بھیڑ چال چلتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی برن کا کیس تو سب درجن ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ میری کانسٹینسی میں ایک گیس کا سلینڈر پھٹا میں یو پی میں منسٹر تھا تو میں گھوم رہا تھا تو موقع پہ چلا گیا تو پتہ چلا کہ فروز آباد کے اسپتال میں وہ لوگ ایڈمٹ ہیں فروز آباد گیا تو میں نے سی ایم او سے کہا کہ ایمبولینس بلاؤ سب کو سب درجن بھیجتے ہیں کسی رشتے دار کسی مریض کا رشتے دار پرائمری کا ٹیچر تھا ہم سے زیادہ گیا نہیں تھا وہ اس نے کہا کچھ نہیں تم بول رہے ہو ہنس رہے ہو کھانا کھا رہے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے جو زیادہ پرسنٹیج برن تھے وہ سفدر جنگ نے بچا لیے جو سب سے کم جلا تھا وہ اس اسپتال میں انفیکشن سے مر گیا یہ میرے اپنے نجی انوبھ ہیں تو پردرشنی سے دیکھا کہ کتنا محنت آپ لوگ کر رہے ہیں ڈاکٹر پال صاحب کے ادبودن میں کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کا من ہو ویکسین ٹو ویکسینیشن تو پوری سنوکسی ساٹ بتائی گئی ہے بلکہ میرے نجی وچار ہیں کہ میں نے سنا ہے سمدر منتھن ہوا تھا اس میں وس نکلا تھا امرت نکلا تھا ایراوت ہانتی نکلا تھا اچھے سروا گھوڑا نکلا تھا پاری جات کا برکش نکلا تھا پتہ نہیں نکلا تھے نہیں نکلے تھے لیکن اس شتابدی کا اگر امرت ہے تو وہ آپ کی ویکسین ہے وہ ہوا ہوگا میں سناتن دھرم میں بہت وشواس رکھتا ہوں لیکن یہ میرے سامنے ہوا ہے ویکسین ٹو ویکسینیشن میں ایک کمیٹی میں تھا جو تھوڑا مونیٹرنگ کرتی تھی مجھے بتایا گیا تھا کہ آٹھ سال سے بارہ سال کا اتحاس ہوتا ہے ویکسین کی اتپتی کا جو آپ نے کچھ مہینوں میں کیا پردھان منتی جی کا دھنیواد کہ تین بار ویجٹ کیے منوبل بڑھانے کے لیے میں خود کہتا ہوں کہ جب ہماری پیٹھ پر کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہمالے سے ٹکرانے کا بھی من کرتا ہے تو پردھان منتی جی کا عشیرواد رہا نیتا کا مطلب ہے نیتت تو کرے افواہیں بہت تھیں اتر پردیس کی ایک پارٹی کے بڑے نیتا کا ایک بیان اس شتابدی کا سب سے جمعہ دار وقتی کا گھٹیا بیان تھا جنہوں نے کہا تھا یہ بھاج پائی ویکسین ہے نہیں بولنا چاہیے نیتت تو کی نکل ہوتی ہے مودی جی سے پہلے رنگین جیکٹ نہیں پہنتا تھا کوئی آدھا کرتا بھی نہیں پہنتے تھے سنسے کر جی سے پہلے راجنیتی میں ڈاڑھی نہیں رکھی جاتی تھی راجیو گاندی نے جس سٹائل سے سال اڑنا شروع کیا تھا یوس نے ویسی ہی شروع کیا تھا وہ بھی ایک دل کے نیتا تھے میں نام نہیں لینا چاہتا ان کی فالوئنگ ہے مکھ منتری بھی رہے وہ نہیں بیان دینا چاہیے تھا کیونکہ اندھ بھکت لوگ نقل کرتے ہیں مومنٹ پیچھے گیا تھوڑا بعد میں خود نے بھی لگوائی اور اپنے پتا جی کو بھی لگوائی لیکن دیری کر دی بہت لوگوں کو دیکھ بھرمت کیا اس لیے ایک دل وسیس کے گاؤں میں میں نے سی ایم او سے پوچھا تو وہاں سب سے کم کچھ جلے ہیں جہاں ان کا پربھاؤ تھا ان جلوں میں کم ویکسینیشن ہوا تھا میں تو اپنے نرسز بہن بھائیوں کا بھی دھنیواد دینا چاہوں گا کہا گیا تھا دو گج زمین دو گج دوری ہے ضروری آپ نے سب کچھ بنا لیا تھا لیکن دو گج کا انجیکشن کیوں نہیں بنایا تھا سیرنج دو گج کی وہ بھی بنانی چاہیے تھی دو گج سے لگائی جائے وہ نہیں بنی بہت نزدیک آ کر کے آپ نے وہ انجیکشن لگایا پوزیٹیو لوگوں کو لگایا یدھ کے میدان میں شہید مرنے والوں کو ہی شہید نہیں کہنا چاہیے بلکہ اتنا خطرناک دشمن سے آپ لڑے ہیں وائرس سے میں ان سب کا چکتسک سے لے کے اور 
झाड़ू लगाने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि अपने भाई को आपको पता है कि देहात में बहुत बाद में शुरू किया गया मेरी निजी राय ये थी जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी कि जिस दिन वैक्सीन बन के आएगी मुझे लगता है लाठी चार्ज करना पड़ेगा ये मेरा अनुभव था क्योंकि वो वही बचा बचा सकती थी तो उसके लिए तो मारा मारी होगी डबल लॉकर में रखनी पड़ेगी लंबी लाइन होगी भगदड़ मचेगी हो सकता है लाठी चार्ज करना पड़े यहां मैं जिंदगी में पहली बार फेल हुआ ऐसा नहीं हुआ अफवाहों की वजह से और शिक्षा की वजह से पहली आगरा की वैक्सीन मैंने लगवाई इसलिए लगवाई कि नेतृत्व हाँ वहां कह रहा था नेता की न, नकल होती है मैंने पहली लगवाई बूस्टर भी मैंने पहला लगवाया लगवाने के बाद फेसबुक पे पोस्ट किया इसके बाद शाम को मैंने तीन वॉलीबॉल के मैच खेले वो ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं मुझे बुखार भी नहीं आया कुछ नहीं हुआ कुछ संख्या बढ़ी लेकिन एक दिन मैं अपनी देहात की एक सीएससी पे गया एतमादपुर मैं उन दिनों भी जा रहा था तो मुझे वहां गाड़ी मिली यूपी चौदह यूपी पंद्रह यूपी सोलह एच आर आरजे डीएल फिर मुझसे रास्ते में जो लोग मिले वो कपड़े ब्रांडेड पहने थे मैंने कहा आलू महंगे बहुत हैं हमारे इलाके में इस बार लेकिन इतना भी नहीं महंगे हुए कि ब्रांडेड लोग कपड़े पहने फिर उन्होंने मुझसे गुड मॉर्निंग कहा मैंने कहा हमारे लोग तो गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते हमसे भैया कहाँ से आए हो गाजियाबाद नोएडा दिल्ली फरीदाबाद मेरठ क्यों वैक्सीनेशन के लिए क्योंकि आपका जो वो था ऐप उसमें कहीं भी अलॉट होता था जहां खाली था तो मेरे बेटे को मिला था 120 किलोमीटर दूर पिनहाट जबकि मैं आगरा का एमपी था मैंने कोई तारीफ वो मैनेज नहीं किया कि भैया सीएमओ से कहता या प्राइवेट नहीं जो आपको मिला है वहां जाओ तो वो पिनहाट हमारा आखिरी गांव है आगरा का 100 सौ सौ किलोमीटर दूर है बिल्कुल नहीं प्रशासन को छेड़ा तो ये जो शिक्षित लोग थे ये वैक्सीनेशन के लिए गए और लोकल एतमादपुर कस्बा जिसकी कस्बे की संख्या 12000 है तब तक एक भी कस्बे के आदमी ने 200 मीटर दूर जाके नहीं लगवाई थी तो ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय हो गया फिर मैंने ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया कि आप अपने गांव के नेता हो आप लोग शुरुआत करो बड़ी मुश्किल में वो तैयार हुए मैंने अपना बताया कि अब तो मुझे लगे हुए आठ दिन हो गए हैं और देखो बिल्कुल ठीक हूं यहां तक कहा गया तुमने कोई स्पेशल वाली लगवाई होगी तो मैंने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने भी एम्स में आके लगवाई थी ऐसा मुझे याद आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने भी वही लगवाई है जो सबको लग रही है दूसरी बात एक बात और थी कि वो शायद एक सीसी में दस डॉज थे ना जब तक दस आपको मरीज वो नहीं मिलते थे तब तक आप उसको खोलते ही नहीं थे क्योंकि वेस्टेज होगी तो मैं कहता था उसी में से रामलाल को उसी में से श्यामलाल को उसी में से हिंदू को मुसलमान को सिख को ईसाई को वो सब लग रहे हैं पोलियो की तरह कि दो बूंदे इस बच्चे को दो बूंद जो लाइन में बैठे हैं तो ये अफवाह उड़ी की बड़े लोगों की भय ये तो बघेल साहब ने लगवाई है वो अमरीका से आई है पांच लाख की तो मैंने फिर सी एम का बयान दे भाई बयान दो कि मैंने वही लगवाई है जो मेरे बाद एक रिक्शा पोलर ने लगवाई है तो ये सब अशिक्षा के कारण अफवाहें मची तो जब प्रधानों ने लगवाई तो थोड़ा मूवमेंट गांव में बढ़ा फिर मैंने कहा प्रधान जी आजकल आपके यहाँ कुछ भीड़ ज्यादा हो रही है कह रहा हाँ काफी लोग आ रहे हैं मैंने कहा वो तुम्हें देखने आ रहे हैं कि तुम जिंदा हो या मरे हो और तुम्हारे फोड़ा निकला या नहीं निकला तुम्हें बुखार आए है नहीं आए नहीं आया है तो जाकर के वो लगवा रहे हैं कितनी मेहनत से आपने वैक्सीन बनाई और उसके बाद अशिक्षा और अफवाह ने उस मूवमेंट को लेकिन फिर दोनों बातें हुई 
پھر یہ بھی ہوا کہ ایک دن میں ایک کروڑ لوگوں نے لگائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ویکس اگر الگ الگ چھیتر میں ہوتا ہے نا کہ یہ وکست راشٹر ہے یہ وکاس سیل ہے یہ اوکست ہے اگر ہیلتھ کے معاملے میں دیکھا جائے تو ہم دنیا کے وکست راشٹروں میں آ گئے اس لیے آ گئے کہ دنیا میں کہیں جا کے آپریشن کرانا یہاں سے جاتے ہیں نا پیسے والے لوگ امریکہ یو کے کناڈا اور وہاں جا کر کے کہتے ہیں وہاں چونکتے ہیں کہ اس ٹیم میں ایک ڈاکٹر بھارت کا ضرور ہوتا ہے یہ ہم نے اپلبدھی پائی ہے تو اتنی مجھے کہنا تھا تھوڑا یہ اور ایمس کے بچوں کو کہنا چاہوں گا ساماجک دائت ہمیشہ یاد رکھنا دو تین باتیں کہنا چاہ رہا ہوں بھارت کی انڈیا بڑھتا رہا اور بھارت پیچھے رہتا رہا پچھلے ساٹھ سال سے بھارت کے لوگ سرکار چنتے تھے اور انڈیا کے لوگ چلاتے تھے نو سال سے یہ ہوا کہ بھارت کے لوگ سرکار چن رہے ہیں اور بھارت کے لوگ ہی چلا رہے ہیں اس لیے غریب کلیان کاری یوجنائیں چل رہی ہیں اس لیے آپ سے ریلیٹڈ آیوشمان کارڈ آیا ہے ایک راجنیتک کارکرتا کے روپ میں اگر کوئی پترکار مجھ سے پوچھے جس نے پوچھا نہیں کبھی کہ میرے چھ کارکال میں یا آزادی کے بعد آپ کس اسکیم کو نمبر ایک مانتے ہیں تو کوئی کہے گا آپ یہ بھی چندریان چاند پہ گئے ہیں کوئی سڑک یوجنا بتائے گا کوئی منگل پہ جانے کو بتائے گا کوئی پانچ کلو گیہوں چاول فری کے بتائے گا کوئی انٹرویو سماپت کرنا یہ سب اچھے کام ہیں لیکن میری درشٹی سے اگر آزادی کے بعد سب سے پاپولر یوجنا اور سب سے لابھ دینے والی ہے وہ آیوشمان کارڈ ہے پانچ لاکھ پرتی ویکتی پرتی سال پورے پروار کا علاج ہونا اس سے بڑی کوئی یوجنا ہو ہی نہیں سکتی اور وہ میں سدھ کروں گا کہ وہ کیوں ہے جس دیس میں اسی کروڑ لوگ پانچ کلو گیہوں اور چاول پچھلے ساڑھے چار سال سے نشلک پا رہے ہیں اور کرتگتا گیاپت کرتے ہوئے ہماری سرکار کو بھی بنوا رہے ہیں سویکار کرنا پڑے گا ماتر بیس ہزار کا بارہ ہزار سے شروع ہوا تھا سوچالے کے لیے آویدن کر رہے ہیں ساڑھے تین کروڑ لوگ جتنے میں ایک اچھا واسویشن سہروں میں آتا ہے اتنے میں پردھان منتری گرامین آباس کا ڈیل لاک کا مکان لینے کے لیے روز سے فارس کروا رہے ہیں سہر میں پردھان منتری شہری آباس ڈھائی لاک کے لیے روز پردھانوں کے گھر پہ آتے ہیں کسان سممان ندی کی دو ہزار کی سال میں تین قسطیں آتی ہیں وہ پردھان منتری جی کب بٹن دبائیں کب ڈی بی ٹی کے مادیم سے ہمارے کھاتے میں دو ہزار روپے آئیں اس کی پرتکشہ کرتے ہیں ماتر ایک ہزار روپے ودوہ پینسن دبیانگ پینسن اور بدہ وستہ پینسن کے لیے جو تیسرے مہینے آتی ہے ایک محلہ نے کہا مجھ سے کہ مودی جی نے ہماری عجت کرا دی گھر میں میں نے کہا کیا ہوا بولے پینسن آنے کے تین چار دن پہلے سے بہو پیر دبانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ ایک ہزار آنے والے ہوں گے تو ان لوگوں کا بھی دھیان رکھنا یہ بیمار ہونے کی استطیق میں نہیں علاج کرا پائیں گے یہ من رہے گا کہ ڈھیر کروڑوں مزدور جب جس دن بیمار ہوتے ہیں اس دن بھی اس کا پیسہ مارا جاتا ہے اور اوپر سے دوائی کا خرچہ آتا ہے اگر یہ یوجنا نہ ہوتی اپنی جیب کے انصار یہ اسی کروڑ لوگ ڈاکٹر کا چین کرتے ہیں پیسے والے لوگ اپنی بیماری کے انصار ڈاکٹر کا چین کرتے ہیں کون اسپیشلسٹ ہیں بہت سے لوگ ہیں پلین ایم بی بی ایس کو تو دکھائی نہیں سکتے کبھی اور ایک طرف جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی بہت جوڑ کی پریکٹس چل رہی ہے اس کے پیچھے اسکشا اور گریبی ہے تو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب بخار آ رہا ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں پانچ دن کا انٹی بائیٹک کورس چلے گا ارے بھاڑ میں جائے کورس یہ سب میں نے سنا ہے یہ پینتیس روپے ہیں میرے پاس کل آج کل وہ بڑھ گئے ہیں ستر اسی ہو گئے ہیں اس میں جتنی دوائی آتی ہو اتنی دو میں کورس ورس سے مجھے مطلب نہیں تب وہ نیلی پیلی گولی بنا ریپر کے کاغذ میں لپیٹ کے دے دیتا ہے اور اس سے جو کڈنی خراب ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹھیک کرنی پڑتی ہیں غلط دوائی سے اس لیے ہماری ساماجک دائت تو بہت ہے 
तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत है एम्स में आने के बाद तो केवल ट्रीटमेंट नहीं आपका व्यवहार को भी बहुत देखा जाता है कि कैसे बातचीत की कैसा क्या तरीका था उनका और गजब की साइंस है सब आपकी अभी मैं एग्जीबिशन में देख रहा था क्या क्या कर रहे हो आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं गजब इतनी ब्रॉड है और इतनी लिमिटेड है कि मेरा एक नौकर जो मेरा ट्यूबवेल चलाता था खेती करता था आठवीं फेल था एक दिन मेरे ही पैसे लेके भाग गया चलो भाग गया कोई बात नहीं तीन महीने बाद उसका नाम था राम नारायण धीमर और राम नारायण गांव में बोलते थे जो आप आदत थे तीन महीने बाद वो डॉक्टर आर एन कश्यप होके लौटा मेरे गांव से तीस किलोमीटर दूर गांव एक टेढ़वा जाकूपुर है मुझे नहीं पता वो एमबीबीएस था या कौन था उनके यहाँ उसने पुड़िया बांधी तीन महीने और नोट कर लिया सर्दी में ये बुखार में ये दस्त में ये जुकाम में ये बस वो कहीं दुनिया में प्रैक्टिस करता तो बेवकूफ़ बनाता तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता वो हमारे गाँव से दो किलोमीटर दूर के कस्बे में एक बोर्ड लिखा डॉक्टर आर्यन कश्यप और एक कुर्सी मेज लेके बैठ गया एक बार छुट्टी में मैं जा रहा था तो उससे हाल चाल पूछने के लिए केवल रुक गया कि गांव में सब ठीक तो है क्योंकि वो कस्बे में था तो एक स्टूल पे मरीज बैठा था तो स्टेथस्कोप से शायद मैंने पिछली बार सुनाया या नहीं सुनाया स्टेथस्कोप से वो उसको देख रहा था पहले तो सिर देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि अभी तक हमारे डॉक्टर ने तो चेस्ट ही देखा था फिर उसने चेस्ट देखा फिर उसने कहा जीप खोलो तो मैंने कहा अच्छा जीप हमसे भी डॉक्टर खुलवाते थे तो जीप पर भी आला रख दिया फिर घुटने देखे कमर देखी पैर देखे मज़ेदार बात है यह है कि मरीज ये कह रहा है हमारे यहाँ एक एम डॉक्टर थे डॉक्टर सुभाष पचास रुपए लेते हैं केवल सीना देखा इनने पाँच रुपए में पूरा शरीर चेकअप कर लो मूर्ख लोग रहेंगे तो बुद्धिमान लोग राज करेंगे मैंने अपने सी से कह रखा है मैं हर प्रकार की सिफारिश कर सकता हूँ लेकिन ये एक भी डॉक्टर रहना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों ने जब पंद्रह सोलह घंटे पढ़ा कोटा उठा गए तब जाके नीट क्वालिफाई कर पाए फिर बहुत पढ़ा तो जाके पीजी में हुआ है और अभी भी मैं अनुभव नहीं है तो उनकी राय कम मानता हूं और ये कौन से डॉक्टर हैं जो शरीर पर इंसान के शरीर पर प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ब्रॉड है ये साइंस और बहुत लिमिटेड है लेकिन कुछ सख्त कानून बनने चाहिए और वो बनाना तो हम ही लोगों को है लेकिन उसका परिपालन अधिकारियों को करना चाहिए क्योंकि मनुष्य के शरीर पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट झोला छाप लोग कर रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए ये एक हिसाब से कल्पेबल होमोसाइड है गैर इरादतन हत्या है ये जो लोग ऐसे करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका ख्याल रखना अपने जो आते हैं पैसे वाले तो मैदानता चले जाते हैं मैक्स चले जाते हैं अपोलो चले जाते हैं एम्स आने वाले लोग मैं ज़्यादातर 80 करोड़ जो वो लोग हैं वो ही आते हैं जिसमें आप देखते होंगे एक राज्य विशेष के लोग ज़्यादा आते होंगे नाम नहीं लूँगा मैं सुंदरलाल अस्पताल बनारस गया तो मरीजों से बात की कहाँ से हो इस रात से इस रात से मैंने कोई बस आई है उस राज्य से तो मैं सोचा आगे सब बैठे पीछे पूछा आप कहाँ से क्योंकि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज राज्य का नाम लेके नहीं बनाना चाह रहा कहा इस रात से सत्रह में चौदह लोग एक पड़ोसी राज्य से आए थे पंद्रवा आजमगढ़ का था सोलवा बलिया का था और सत्रवा काशी का था जहां पर वो अस्पताल है तो दो कारण है उस राज्य में गरीबी भी होगी और बीमारी भी ज्यादा होगी गरीबी होती है तो बीमारी अपने आप आती है क्योंकि अशुद्ध जल पीते हैं कम कैलोरी का खाना खाते हैं तो ये आयुष्मान कार्ड मुझे अच्छा लगा कि बीस हजार लोग आपके यहाँ इसका लाभ ले चुके हैं इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा और जो वैभव है जो जो 
आप लोग मेरे से कहते हैं दिल्ली के लोग बघेल साहब पेठा ले आना हाँ जी लाएंगे तुरंत कहते हैं पंछी वाला लाना ऐसी ही एम्स ने प्रसिद्धि पाई है तो उसके लिए मैं पहले डायरेक्टर से लेके मौजूदा डायरेक्टर और सभी लोगों का एक टीम स्पिरिट से काम होता है सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद जिनको अवार्ड मिला है उनको अवार्ड वाले तो कॉमन मैन होते ही नहीं है ये थोड़े थोड़े जुनूनी लोग होते हैं साइको कहूं तो ठीक नहीं है लेकिन ये जुनूनी होते हैं मैं दो शेर इनको सुनाना चाहूंगा ये वो लोग हैं जिन पे ये दो शेर लागू होते हैं कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी यहां तक सीमित नहीं रहना है आपकी ये सेवाएं आपकी ये खुशबू एक दिन राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में आपको पद्म पुरस्कारों तक लेके जाएंगी ऐसी मेरी शुभेच्छा है और इनाम का तो गजब का इसका तो लाइफ पे कितना असर पड़ता है नौ साल की उम्र में मेरे टीचर ने एक अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखा दिया फिर बहुत तैयारी कराई रामचरित मानस की बहुत मेरे को चौपाइया रटाई मैं अपना ब्लॉक जीता तहसील जीता जिला जीता शायद पिछली बार मैंने ये अनुभव बताया था तो फर्स्ट आने पर इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं उसका कारण है कि नौ साल की उम्र में उस इनाम ने पैरों की कप का पहाट को दूर कर दिया माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया इसलिए आप मैं बहुत मेडिकल साइंस नहीं जानता हूं लेकिन आप आके देख लो आप कितने भी बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हो देवदूत हैं आप लोग भगवान ने पूर्व जन्म में आपने जल नहीं चढ़ाया होगा शहद और दूध शंकर जी पे चढ़ाया होगा जब एम्स में आपको सेवा करने का अवसर मिला है ऐसा मेरा विचार है देवदूत है आप लोग लेकिन देवदूतों के सामने मेरे पैर नहीं कब कपा रहे मैं ना सिंह की स्पेलिंग भी नहीं जानता लेकिन मैं डर नहीं रहा हूं ये वो इनाम है वो साबुन की टिक्की है तो आपको जो अवार्ड मिले हैं वो आपका उत्साहवर्धन करेंगे और किसी दिन और ये मिलते रहना चाहिए देश की आबादी बहुत है काम बहुत है पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है इसलिए संस्था को ट्रस्ट को सोसाइटीज को विभिन्न क्लब्स को समाज में किए गए अच्छे कार्यों के लिए निश्चित तौर से सम्मानित करते रहना चाहिए उससे प्रेरणा मिलती है सबको बधाई और धन्यवाद थैंक यू सर फॉर एंड I request the dean director and registrar to present our chief guest with a token of our appreciation the mementos thank you sirs now a uh, registrar professor rat will propose the vote of thanks uh, chief guest of uh, today's program honorable minister of state for health and family welfare government of india 
Professor S. P. Singh Bagelji, Ames Diamond Jubilee Orator and Honorable Member of Niti Ayog, Government of India, Professor V. K. Paul, Director of Ames, Professor M. Srinivas, Dean Academic, Professor Minu Bajpayee, Distinguished guests, faculty colleagues, employees, residents, students, ladies and gentlemen. It is, my, it is indeed my proud privilege to propose the vote of thanks for this meeting on behalf of the Ames family. Every year on 25th September, we reaffirm our commitments to the goals of the institution on its foundation day. We are greatly impressed by the progress of the institution has made in educational activities, patient care, and research over the last 68 years. Our endeavor will continue to advance the vision set by our founders and to emerge as a leading policy maker in those domains. Esteemed guests, your participation in today's program will provide us with great inspiration. I am confident that with your blessings, guidance, and support, the efficiency of our institution will further be strengthened. I express my sincere thanks to the chief guest, who despite his busy schedule, agreed to be part of this function and shared his valuable time with us. Thank you, sir, for always being with us and encourage us for every time, whether it is convocation ceremony or Foundation Day celebrations today. On behalf of the Institute, I thank our own Professor B.K. Paul, Honorable Member of Niti Ayog, for delivering the Ames Diamond Jubilee Oration. Thank you, sir, for sparing your valuable time with us. I also thank Professor M. Srinivas, the Director of Ames, for his encouragement, constant support, and guidance, which made today's program possible. I extend my heartfelt thanks to Professor Minu Bajpay, the Dean Academic, for always being there to personally supervise any of the events we conduct here. Yesterday, he was here along with Professor K.K. Burma, the Dean Research, and Professor Naval Kishore Bikram, the Associate Dean Exam, to evaluate all the posters of the exhibition. So, special thanks to all three of you. We also thank the CMAT engineering section, audiovisual team for their efforts in planning and management of exhibition, technical activities, and the cultural programs planned for the evening today. I take the opportunity to acknowledge contribution of my esteemed colleague at academic section, Professor Rajiv Kumar, the uh, Associate Dean Academic, the exhibition committee under chairmanship of Professor Pius Sahani, Cultural Event Committee under leadership of Professor Kalpana Lutra, Cafeteria Committee under chairmanship of Professor Bijay Mathur, Media and Protocol Division under leadership of Professor Rima Dada and Professor Nand Kumar, and all the staffs of academic section for organizing this event. My special thanks to Mr. Hem Pandey and Mr. Mrutinja Parida of academic section for their commendable work and support in organizing this institute day. We also extend special thanks to the Ministry of Health and Family Welfare for their support. I thank the members of our institution that includes students, faculty, staffs of the engineering section, sanitation, and security personnel who contributed maximally for organizing this event. And of course, DDA Madam, I'm forgetting Tony again and again. Thank you, Tony, for whatever you, you are doing for us. Last but not the least, I regret any shortcoming in this, uh, organizing this event or missing out the contribution of anyone. Thank you all. A couple of things before we finish. Uh, this evening, the cultural program will start at five in the evening. You're all invited to the cultural extravaganza that is going to be there. Uh, soon after the national anthem, there will be refreshments that would be available for the dignitaries in the committee room, for the faculty in the dining area behind uh, the boardroom, and for all staff, students, as well as uh, 
other members of the Ames family in the second floor cafeteria. So please do not forget to have some refreshments after this program is over. The final rendition would be of the national anthem for which we have six students from the College of Nursing, Neha, Lakshmi, Rishika, Vandana, Kushi, and Bastabika. So please stand for the national anthem and please do not clap afterwards. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all for being a wonderful audience and a very happy institution day to all of you.